festival season ke blockbuster vannangal ila brush tissue do t-shirts shaan sweetness and love this festival season with arya ranand pavan sweets and snacks sunland la samacha shakti thana varum amma vaaya thonda moodiye maatikide ah andha maari la solluva sila colors la solluvaanga adha romba yosippanga sila color vandu pathina maadu poitu irukum saanam podum adu kaanjichina appdi or color irukum nuvaanga ela keela kottu nuvaanga amma amma enna ma color solra उमान <laughs> 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 मनुष्य <laughs> 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 मनसुकोल <laughs> 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 अयोक्यूंग <laughs> 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 உங்களுக்கு பிரச்சன புரியாதா ஐயோ போ ரொம்ப அப்பாவை போற மாதிரி நீ பேசுறீங்க அதிகமா பேச மாட்டேன் பாஸ் அதிகமா பேச மாட்டீங்க ஏ நீயா ஆமா சரி அவங்க வந்து கொஞ்சமா பேசு அவங்க ஒரு கேதா கமெண்ட் சொல்லணும் என்ன சொல்லுவீங்க அவங்க வந்து இப்ப பேசிட்டு இருக்காங்கல ரொம்ப நேரம் வந்து அவங்க பேசுறத அவங்க வேலைய வெச்சுவாங்க நீ என்ன கமெண்ட் அடிப்பீங்க உங்களுக்கு கமெண்ட் எதுவும் அடிக்க மாட்டோம் அவங்க பெருசா அடிக்க மாட்டோம் ஏ நடிப்பு அவங்க கமெண்ட் பேசுது என்ன கமெண்ட் அடிப்போம் சரி ஸ்கிரீன்ல பேசுது என்ன கமெண்ட் அடிப்போம் எனக்கு இன்னர் ப்ரோ போய் சொல்ற போய் எப்பற என கலைப்பா அவங்க ஸ்கிரீன்ல பேசுது கமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஐ வெலிக்கா இத டீ தண்ணியரா போய் குடிங்க அம்மா அம்மா வாயை தொண்டா மூடியே மாட்டிக்குது ஆ அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்வா அந்த மாதிரி சொல்றாங்க அது சில கலர்ஸ் எல்லாம் சொல்வாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப யோசிப்பாங்க என்ன நம்பர் கலர் சொல்வாங்க அவங்க சில கலர் வந்து பாத்தீனா மாடு போயிட்டு இருக்கும் சாணம் போடும் அது காஞ்சிச்சுனா அப்படி ஒரு கலர் இருக்கும்வாங்க இல கீழ கொட்டுன்வாங்க அந்த கலர் சரியா எட்டு வாங்குறாங்களா அப்படி சொல்வாங்களா கலர் எக்ஸ்ப்ளைன் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி கலர் எனக்கு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் கலர்ஸ் வந்திருமா நான் ரீல் பண்ணும்போது இவன் ஆப்போசிட்ல வந்தா பண்ணவே முடியாது ரீல்ஸ் பண்ணும்போது மட்டும் அந்த ஐசேஜ் இவன அந்த ஸ்டுடியோ ரூம் கண் பாதீங்க அப்படி சொல்வான் மாமா என்னமா கலர் சொல்ற பஸன் நகர்ல போன செடியில விழுந்துது அச்சோ சோ 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 அப்படி சொல்வான் ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணுவானா ஷூட் அப்போ சொல்ற கலர் கலர்ஸே கஷ்டம் ஒன்னு ஹெல்ப் பண்ணோம் இந்த கலருக்கு பேர் ஐபிஸ்கஸ் தான் இதானே அதுக்கு வழி இல்ல انا ஃபுல்லா ரன்னிங் கமெண்ட்ரி தான் கொஞ்சம் கஷ்டம் தாங்க இவன் அவங்க வீட்ல வச்சுக்கணும் நம்ம கிட்ட தர்த்திறாங்க போ லட்சுமி பட்டிங்கற போ வாணத்தை போற மாதிரியா இல்லனா வந்து தங்காடி தெரு மாதிரி போய் எடுத்துるவா போய் அப்படி வந்து அடைய விடுவாங்களா ரெண்டுமே 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 எது உங்களுக்கு எப்பல கொடும் படுத்துறாங்க சொல்லுங்க ஏதாவது அது எப்படியா வாயால சொல்ல கொடுமல பார்த்தா தெரியாது டைட் எல்லாம் ஓடும் அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி தான் பார்த்து வாணத்தை போற போது சட்ட பரங்க ஒரு லூசா இந்த சின்ன நீ தான் வாங்கி கொடுத்தாங்களா ஆல்ரெடி இப்படி தான் இருக்குமா சரியா அவர் வந்து பேசவே மாட்டிக்காரு என்ன இப்படி ஒரு ரகடாவே இருக்காரு அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிட்டீங்க அவரே அவர் இப்ப நல்லா பேச வச்சு சிரிக்கி வச்சிருக்கமே இப்போ தான் நீ மாத்திட்டு இருக்கீங்க நான் ஒரே வார்த்தை கேட்டேன் மாத்துது இல்ல அச்சுல பத்தினா அவர் இந்த முட்டிக்கு வந்து உடனே பேசுறாரு எல்லாரும் கூட யாருக்கும் பேச முடியல இவர் கூட பேசுறானா மத்தவங்க கூட அவ்வளவு பேச மாட்டாரு ஆபீஸ்ல கூட வீட்டு கேர வந்தா கூட வாங்க அவ்வளவுதான் அதோ ஸ்டாப் பண்ணி பாரு இப்போதான் ஸ்டாஃப்ஸ்ல இருக்காங்கல்ல பேசிப்பாங்கன்னு சொன்னார்ல ஆமா ஆமா என்ன பேசிப்பாங்க 
ஹியூமன் பேர் கொஞ்சம் பன்னெண்டு வயசு பசங்க அப்டேட் மாதிரி பப்ஜி விளாண்டியா நீ இந்த கேம் பாத்தியா நீ அந்த படம் பாத்தியா பேய் வந்துச்சா அது பேய் பேச இல்ல இல்ல एक्चुअली லாக் டவுன்ல இருந்து தான் இருந்தாரு சோ அப்ப நாங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணது என்ன திரு உங்க வழியில பேசி ஆவணும் கட்டாயம் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு எங்க இப்ப வரைக்கும் நாங்க வெகேஷன் போனா கூட இவங்க ரெண்டு பேர் பேசுற டாபிக்லாம் கேட்டிங்கனா 12 15 வயசுக்குள்ள தான் பப்ஜி என்ன இத கூட பேசிக்கலாம் அம்மா என்ன டாபிக் சொல்லுங்க நாங்க ரெண்டு பேர் கொஞ்சம் ஜாலியா பேசிப்போம் அதான் சொல்ல முடியாது ஓகே ஓகே பாக்கிறேன் <laughs> 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 உண்மைதான் சி ஆக்சுவலா உண்மை சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்போக்கு அப்புறம் நான் என்ன சொல்லிட்டேன்னா எக்ஸ்போ வந்து எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் நம்ம ஏர்ன் பண்ணுவோங்க ஹெல்த் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லைஃப் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாருமே அவங்க பர்சனல் லைஃப்பில் செம்மையாக இருக்கணும்னு இவன் கூட சொல்லுவேன் மேரேஜ் ஆனால் இப்படி இப்படிலாம் நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணணும் இவர் ஆல்ரெடி பயங்கர எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இவர் இவருக்கு டிப்ஸ் கொடுப்பாரு அந்த லெவலில் எல்லாருமே ரொம்ப பேலன்ஸ்டு லைஃப் எங் நாங்கள் எப்படி ஹாப்பியாக இருக்கோமோ அது மாதிரி இவங்க எல்லோரும் ஹாப்பியாக இருக்கணும் என் முன்னாடி அதான் எனக்கு ஆசை எக்ஸ்போ பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட் பண்ணிச்சு ஃபஸ்ட் எக்ஸ்போ முடிச்சோடனே என் பையனை மிஸ் பண்ணக்கூடாது எண்ட் ஆஃப் த டே எனக்கு என் பையன் கூட ஒரு ஆக்கிபைட் டைம் வேணும் ஒரே பையன் வச்சுருக்கேன் எங்களுக்கு எல்லாமே லைஃப் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கூப்பிட்டேன் இவர் வந்து சூப்பராக பொட்டிக் பார்த்துப்பார் நாங்கள் எல்லாருமே பொட்டிக் இவர் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன சொன்னார்னா எ எங்கர் வந்து இவர் வந்து எனக்கு தம்பி என்ன சொன்னாங்கன்னா லைக் நான் வந்து எக்ஸ்போ வந்து எந்த ஊராக இருந்தாலும் நடத்துகிறேன்னு அந்த ப்ராமிஸ் வேர்டு ஒருவேளை இவன் வரலன்னா கூட நாங்கள் கண்டினியூ பண்ணியிருக்க மாட்டோம் அவன் தானே நாங்கள் கண்டினியூ பண்ண மாட்டோம் சூப்பராக போனால் கூட பண்ண மாட்டோம் ஏன் பண்ண மாட்டோம்னா நாங்கள் ஒரு அஞ்சு வயசு எங்களுக்கு கம்மியாகிடும் ஐஸு ஏன்னா எக்ஸ்போ இங்கே வந்து லோட் பண்ணுறது அன்லோட் பண்ணுறதுல எல்லாமே ஒரு எத்தனை நாள் தூங்க மாட்டீங்க ஒரு ஏழு நாள் ஒரு பத் செவன் டு டென் டேஸ் இவங்க தூங்க மாட்டாங்க நான் வந்து நான் தான் பண்ணேன் நான் தான் பண்ணேன் நானே ஹஸ்பண்ட் அப்படிலாம் கதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் நான் பண்ண மாட்டேன் நான் வந்து ப்ரீ ஒர்க் பண்ணுவேன் சோர்ஸ் பண்ணுவேன் சாரீஸை செட் பண்ணுவேன் இதுதான் எடுத்துகிட்டு போகணும்னு ஃபிகர் அவுட் கொடுப்பேன் அந்த என்ன வேணுன்றத இவங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருவேன் ஷூட்ஸ் எல்லாம் பண்ணேன் அண்ட் அந்த ஐடியாலஜி இது இந்த இந்த சாரி தான் இப்படி பண்ணணும் அவ்வளோதான் எப்படி கொண்டு போகணும் எப்படி பேக் பண்ணணும் அண்ட் அதை சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டமேட்டிக் பண்ணது இவங்க தான் எக்ஸ்போ வந்து ஒரு சிஸ்டம் மாதிரி இருக்குது எங்கள் இதில் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்படியே எல்லாமே உட்காந்த இடத்துல அதெல்லாம் வந்து இவங்க பண்ணாங்க இவங்க ரெண்டு பேர் பேக்கிங் அன்பேக்கிங் இன்னொரு எக்ஸ்போக்கு என்னத்தை லோட் பண்ணணும் நம்ம எப்படி போகணும் அங்கே எப்படி ஆர்கனைஸ் தான் இருக்கணும் பில்லிங்கில் ஒரு ப்ராப்ளமா ஸோ லிட்ரலி பத்து நாள் எங்கள் மூணு நாள் ஒருத்தரால் தூங்காமல் இருந்தாலே அவங்க பைத்தியம் ஆகிடுவாங்க பத்து நாள் தூங்காமல் இருக்கிற அந்த டெடிக்கேஷன் வந்து செம்ம அவங்க ரெண்டு பேரும் புகழ்ந்துட்டே இருக்கலாம் உட்காந்து டென் டேஸ் தூங்காமல் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் நான் வந்து எப்போ போவேன்னா நாளைக்கு எக்ஸ்போனா வெனஸ்டே ஃப்ரைடே எக்ஸ்போனா வெனஸ்டே போவேன் போன அன்னைக்கு நான் ரெஸ்ட்ல தான் இருப்பேன் இவங்க அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்ல இருப்பாங்க இவங்களையும் அண்ணா அதுல சீரியஸா பேசும்போது ஒரு விஷயம் சொன்னா நீ ஏமா வந்து தொல்லை பண்ற நீ போமா அப்படி சொல்லுவாங்க இவன் கூட கொஞ்சம் டீசெண்டா நீ போய் ரூம்ல ரெஸ்ட் எடு அப்படி சொல்லுவான் அவன் ஏமா எங்களுக்கே வேலை இருக்கு நீ வேற இங்க வந்து தொலை பண்ற அப்படி சொல்லுவான் எனக்குறதுக்கு <laughs> 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 ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் சாரீஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு கோயம்புத்துக்குலாம் ஐம்பதாயிரம் சாரீ எடுத்துகிட்டு போயிருப்போம் அவ்வளோ சாரியை ட்ராவல் பண்ணி கொண்டு வரது திடீர்னு ஒரு ஸ்டாக் அவுட் ஆனால் சென்னையிலேருந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறது நம்ம பார்க்க எவ்வளோ ஃபன்னியாக ஜாலியாக இருந்தாலும் அந்த பேர்டனை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துக்கும் போது எங்கே என்னுடைய பர்சனல் லைஃப் அண்ட் ஃபேமிலி லைஃப் அண்ட் என்டையர் இதே தான் ஒரு பைத்தியம் மாதிரி ஆகிடுவோமோ அப்படின்னு நான் நினைக்கும்போது வேணான்னு நான் சொல்லிட்டேன் அப்போ இவங்க ரெண்டு பேர் தான் தூக்கி அதை நிறுத்தினாங்க ஸோ ஒர்க் டிவைட் ஆகும்போது எல்லாருமே அதை என்ஜாய் பண்ணிக்கிறோம் அது ஒருத்தருங்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ மொத்தம் எத்தனை பேர் ஒர்க் பண்ணுவீங்க இந்த எக்ஸ்போவில் ஓவராலாக கேட்கலாம் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் இருப்போம் 
பெரிய எக்ஸ்போ அண்டர் பிளஸ் இருப்போம் ஓகே அது மெயின்ல இருந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் லீட் பண்ணுவாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் லீட் பண்றாங்க இன்னும் எங்க சிஸ்டர்லாம் இருக்காங்க பட் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் மேஜரா லீட் பண்ணுவாங்க இப்போ இவங்க நம்ம எக்ஸ்போ வந்து நல்லா நடத்தினா கூட இவங்க மேல சில நெகட்டிவ் இமேஜ் வந்துச்சுல ரீசன்ட்டா வரும்போது உங்களுக்கு எவ்வளவு கோவம் வந்துச்சு அத கேக்கும்போது அந்த நியூஸ் கேக்கும்போது அச்சா அது கான்ஃபிடன்ஸ் போஷன்ல நம்ம இல்ல இல்ல கான்ஃபிடன்ஸ் போஷன் இல்ல கான்ஃபிடன்ஸ் நாங்க எல்லாம் ஒண்ணாதா இருந்த ஷூட்ல இவர் மட்டும் தான் இருந்தாரு இவர் தான் வந்து இத மாதிரி சொன்னாங்க மோட்டி ஃபுல்லா பார்த்துட்டு இவர் தான் இவர் தான் சில யூடியூப் சேனல்ஸ்லாம் எடுத்து போட்டுருந்தாங்கனு சொல்லி அம்ச்சாங்க சோ நாங்க வந்து பெருசா சீரியஸா எடுத்துக்கல அது ஏனா நாங்க வந்து வேற இடத்துல இருக்கும் எங்களுக்கு எவ்வளவு பேர் வேற இடத்துல இருக்காங்க சோ அத நாங்க சீரியஸா எடுத்துக்கல ஆக்சுவலா எங்களுக்கு கஸ்டமர்ஸே கூட நீங்க எதுவும் ரிப்ளை பண்ணாதீங்கன்னு தான் சொன்னாங்க அவங்க ஃபோன் பண்ணி நிறைய கஸ்டமர்ஸ் நிறைய பேர் எனக்கு கால் வந்தது அதான் நான் எல்லா காலையும் செவன் ஓ கிளாக் மேல தான் வந்து அட்ரஸ் பண்ணேன் நீங்க பதிலுக்கு ஏதாவது பேசிட போறீங்க ஏன்னா உங்களோட இது அது கிடையாது உங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு இது இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்ல இல்ல நீங்க சொன்னாலும் நான் பேச போறது இல்ல ஏன்னா அதுக்கு எனக்கு சம்மந்தமே இல்லை அன்வான்டடா என்னை வச்சு ஒரு ஃபேம் தேடுற மாதிரி தெரியுது ஸோ ஐம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் தான் நானும் சொன்னேன் இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் எக்ஸ்போ பண்ணுற ஐடியா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் டீனர் நடக்கும்போது தான் வந்துச்சா ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் எக்ஸ்போ பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு டென் டேஸில் பண்ணியிருப்போம்ப்பா சும்மா பிளான் பண்ணோம் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்போ ஃபஸ்ட் எக்ஸ்போ ஐஸ்வர்யா மால் தான் இடத்த பார்க்க சொன்னாங்க ஐஸ்வர்யா மால் பார்த்து ஓகேன்னு சொன்னால் இவங்க ஐஸ்வர்யா மால் பார்த்து கூட கிடையாது ஆக்சுவலாக அவங்க இவங்களுக்கு தெரியாது ஆக்சுவலாக நான் அங்கே அங்கேவே தான் நான் ஒரு பேரெலாம் பயங்கர ப்ராப்ளம் ஆகிட்டு இருக்கு இனி பண்ணவே கூடாதுன்னு டிசைட் பண்ணுங்க பண்ணாங்க இல்லை ஆக்சுவலாக நாங்கள் எதாச்சியாக பேசிக்கும் போது எத்தனை எக்ஸ்போ நடக்கலாம் பட் ஆனால் அது அது முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணவர் இவர் தான் இவர் அன்றைக்கி எங்கிட்ட வந்து சொல்லல அப்படின்னா நாங்களே அங்கே போயிருக்க மாட்டோம் நாங்களே போகிறது போது மற்ற ஐஸ்வர்யா மால் தான் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து பொட்டி கிட்ட இருக்கு வீடு கிட்ட இருக்கு அங்கே தான் பண்ணணும் டிசைட் பண்ணிட்ட <laughs> 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 ஸோ அவர் தான் வந்து அந்த நான் இத்தனைக்கும் மண்டபம் கூட போய் பார்க்கல என்ன சொல்கிற அப்படின்னா அட்வான்ஸ் பண்ணும் சரி பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொன்னேன் பண்ணதுக்கப்புறம் பேக்கிங் எல்லாமே அவர் தலை தான் பார்த்தாரு எல்லாம் அவர் தான் ஆக்சுவலாக அவ்வளோ எங்களுக்கு அவ்வளோ க்ரௌடு வரும் நாங்கள் நாங்கள் அது மாதிரி வேறு எந்த எக்ஸ்போவே பார்க்கலல நான் என்ன சொல்கிறேன் பின்னாடி ஒரு எக்ஸ்போ நாங்கள் யாரோ எக்ஸ்போ பண்ணிட்டாங்க அவங்க இந்த மாதிரி தான் ரெண்டு சாரி சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி தான் அவங்க மாடல் பண்ணுறாங்க அவங்க பின்னாடி நடந்தால் இப்படி தான் இருக்கும் முன்னாடி நடந்தால் இப்படி தான் இருக்கும் அவங்க பவுன்சர் வச்சா இப்படி நாங்கள் யாரையும் நாங்கள் பார்த்து அட்ரஸ் பண்ணல நாங்க பேசுவோம் பண்ணுவோம் இல்ல அது மட்டும் இல்ல இவங்க வந்து அந்த எக்ஸ்போ ஒரு பிளான் பண்ணி போகும்போது இல்ல இவங்க வந்து ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட்டர் கிடையாது சோசியல் மீடியால என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்றது கிடையாது இல்லனா வந்து டான்சிங் இந்த மாதிரி டேலண்ட் காமிக்கிறதுக்காக வந்தவங்க கிடையாது இவங்க பியூர்லி பிசினஸ்க்காக வந்தவங்க அத ப்ராப்பரா பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ இவங்களோட சோசியல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு எங்களுக்கு தெரியாது இவங்க போனா இத்தனை பேர் பாப்பாங்க ஆனா உள்ள வந்து பேசுவாங்களா எங்களுக்கு தெரியாது நாங்க என்ன பார்க்க வருவாங்களா நான் நினைக்கல நாங்க வந்து கஸ்டமர்ஸ் தான் அங்க பாயிண்ட் பண்ணோம் வீட்டுல <laughs> 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 ஒன்னு <laughs> 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 அப்படியாடா ஒன் மில்லியன் பிளஸ் ஃபாலோஸ் தான் வருவாங்களா அப்படி கேட்குறேன்னு அப்படி தான் இருந்துச்சு எனக்கு அவனு பட் இவன் வச்சு இந்த கான்ஃபிடென்ட்டு எங்களுக்கு இல்லாமல் போயிடுச்சு இவன் இவன் சொல்லியிருந்தார் இவர் என்ன சொன்னா நீ இவ்வளோ இவ்வளோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டாக இருக்குன்னு அதெல்லாம் கிடையாது வருவாங்க கஸ்டமர்ஸ் இந்த ஷாப் இருக்குது அதனால ஆவரேஜாக வருவாங்க போவாங்க பார்த்து மூவ் ஆயிரும்னு நினச்சோம் பட் ஆனால் இவர் சொன்ன மாதிரி தான் ஃபேன்ஸ் நிறைய பேர் இருந்து அவங்களும் பார்க்க வந்துட்டாங்க அப்புறம் இவங்களுக்கு ஓவர் க்ரௌட் ஆயிடுச்சு அன்னைக்கு நம்ம ஸோ நம்ம ப்ராப்பராக அந்த வச்சிருந்த செட்டப் வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டாக நிறைய பேர் வந்தனால ஹேண்டில் பண்ண முடியல எங்களால் பட் அந்த டே தான் எங்களை செகண்ட் பிளானுக்கு டிசைட் பண்ண வச்சுது ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நாங்கள் எங்கே இருக்க போகிறோம் அப்படின்றது ஸோ அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் ஜேர்னி ஆர் த்ரீ இயர்ஸ் இந்
நிறுத்தோம் <laughs> இந்த பெஸ்டிவல் சீசனுக்கு பிளாக் பஸ்டர் வண்ணங்களில் சன்லேண்ட்ல சமைச்சா சக்தி தானா வரும்